Joël Jean, il y a un lieu ce soir à Vienne, une soirée autour de la question de la solidarité internationale, organisée par le CCFD Terre Solidaire et Artisans du Monde. Alors, bon, c'est une soirée d'information. On parle de pratiques culturelles ici, on parle de pratiques culturelles ailleurs, comme en République démocratique du Congo. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette information alors, qu'est-ce qui se passe après cette information C'est qu'effectivement, enfin, on va parler de la campagne euh, qu'a mené d'ailleurs le CCFD Terre Solidaire euh, dans le cadre de la justice climatique à la dernière COP26. Il y a d'ailleurs un rapport de 38 pages qui a été produit par le CCFD Terre Solidaire pour jouer ce rôle de pression auprès des pouvoirs publics. C'est vrai que la COP26, il y a encore du travail à faire, mais bon, je dirais qu'il faut que tous les citoyens s'y mettent, puissent signer des pétitions et puissent encourager tout ce travail qui se fait euh, sur place euh, en France et à l'étranger. Voilà. Cette pression populaire, ça vous aide dans votre travail de plaidoyer ben, Bien sûr que ça aide la pression populaire. Donc effectivement, quand il y a des, des, des pétitions à signer et quand effectivement les gens se déplacent pour des soirées comme ça, c'est un moyen de faire connaître aussi tout ce travail-là. Alors ce soir, compte tenu de l'heure, c'est normal, il y a beaucoup d'adultes, oui. mais il y a aussi un travail qui est fait en direction des enseignants. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec les enseignants durant cette quinzaine de solidarité internationale Alors, disons à cette soirée, il y a plusieurs enseignants qui sont présents et qui viennent justement voir ben, ce qu'on propose ce soir et voir comment on va pouvoir redéployer ces actions-là en milieu scolaire. Mais ça a déjà été entamé les autres années, hein. ce ne sera pas la première fois. Mais disons que c'est un thème qui est de toute façon euh, complètement, euh, je dirais, approprié par les établissements scolaires actuellement. Euh, et donc, euh, nous allons poursuivre ces interventions en milieu scolaire parce que c'est quand même les jeunes qui sont l'avenir. Et il faut pouvoir... Euh, il faut, ils sont déjà sensibilisés, mais il faut effectivement pouvoir développer leur information à ce niveau-là et leur vous, culture. Vous y croyez fort à ce passage de relais Oh bah c'est indispensable, c'est indispensable, mais je crois que de toute façon, il y a déjà d'autres jeunes de par le monde qui ont montré l'exemple, hein, et effectivement, c'est les meilleurs ambassadeurs pour développer euh, ce, euh, bon, ce, ces messages et de protection de la planète. Et on, est là, on est là que pour, euh, pour un temps, et il faut pouvoir la passer après, justement, à nos enfants, à nos petits-enfants. Hein. Donc, euh, nous avons une responsabilité là-dessus.